అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీ భవాని సో ఇవాళ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబోతున్న టాపిక్ ఏంటి అంటే లాస్ ఆఫ్ మోషన్ సో మీరు ఈ పదం లైక్ చాలాసార్లు వింటారు హూ ఈస్ ద ఇన్వెంటర్ లైక్ ఎవరు కనుక్కున్నారు లాస్ ఆఫ్ మోషన్ని సార్ సెట్ న్యూటన్ న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ అంటారు అందుకే దీన్ని లైక్ న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ అని డిఫైన్ చేస్తారు సో న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్లో మనం ఫస్ట్ ఫస్ట్ నేర్చుకునేది ఏంటి అంటే లైక్ మనం బేసిక్గా ఈ మెకానిక్స్ అనేది అర్థం చేసుకోవాలి అంటే అంటే మీరు రియల్ లైఫ్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్కు సంబంధించిన డైనమిక్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ అబ్జర్వ్ చేయాలి అంటే మీకు లాస్ ఆఫ్ మోషన్ ఐడియా ఉంటుంది బేసిక్గా చదువుకోలేని వాళ్ళని అడిగినా లాస్ ఆఫ్ మోషన్ చెప్తారు కానీ దానికి డిఫైన్ చేయలేరు అంటే మీరు ఇప్పుడు సపోజ్ న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లాఫ్ మోషన్ అని పేరు పెట్టి ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్తారు అది వాళ్ళు చెప్పలేరు దే విల్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ దేర్ ఓన్ వర్డ్స్ న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా ఫస్ట్ లా ఇది ఏం చెప్తుంది అంటే ఎనీ బాడీ కంటిన్యూస్ టు బీ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఆర్ మోషన్ అంటిల్ ఇట్ ఈస్ యాక్టెడ్ అపాన్ బై సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ డెఫినేషన్ రాసి మీకు దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను any body continues to be in the state of rest or uniform motion until it is acted upon by an external force so the meaning is that suppose you are on a bus and you are on a bus and you are on a bus like a pole and you are on a bus సడన్ బస్ మూవ్ అవుతూ ఉంది సమ్ థర్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్తో మూవ్ అవుతూ ఉంది సడన్గా ఎదుర్కొండా ఒక బైక్ ఏదో అడ్డు వచ్చిందని సడన్ బ్రేక్ వేశాడు డ్రైవర్ సో అప్పుడు మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసేది ఏంటి సడన్గా ఫ్రంట్కి ఇలాగ మూవ్ అవుతారు అంటే మీరు అప్పటి వరకు రెస్ట్లో ఉన్నారు ఎప్పుడైతే బ్రేక్ అనే ఫోర్స్ అక్కడ అప్లై అయిందో మీకు తెలియకుండా మీరే ఫ్రంట్కి మూవ్ అవుతారు అంటే పడిపోవచ్చు కొంతమంది జస్ట్ మీరు పోల్ పట్టుకుని ఉన్నారు కాబట్టి జస్ట్ మీకు ఒక జర్క్ లాగా అనిపిస్తుంది అంటే ఏంటి అప్పటి వరకు మీరు మోషన్ రెస్ట్లో ఉన్నారు సడన్గా బ్రేక్ వేసేసరికి ఫ్రంట్కి ఇలాగ బెండ్ అవుతారు అదేంటి మీరు సో దీన్నే మనం న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లాక్ మోషన్ అంటాం ఎప్పుడైతే ఫోర్స్ అప్లై అవుతుందో అప్పటి వరకు ఒక బాడీ అనేది ద అది ఉన్న స్టేట్లోనే ఉంటుంది ఎయిదర్ రెస్ట్ ఆర్ మోషన్ అంతేగాని మూవ్ అవ్వదు ఇది బేసిక్గా న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లాక్ మోషన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి న్యూటన్స్ సెకండ్ లా న్యూటన్స్ సెకండ్ లా అంటే ఏంటంటే నెట్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బాడీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టైమ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మూమెంటమ్ నెట్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ అపాన్ అ బాడీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ దీని మీనింగ్ ఏంటి నెట్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ అపోనే బాడీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టైమ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ అంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ అని అర్థం సో ఆ బాడీ మీద మీరు సపోజ్ ఒక ఒక బాడీ తీసుకోండి సారీ ఒక బాడీ తీసుకుందాం దీని మీద సమ్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నారు అనుకుందాం ఎఫ్ ఇట్ సైడ్ టూ ఎఫ్ సో ఇప్పుడు నెట్ ఫోర్స్ ఏమవుద్ది ఎఫ్ అవుతుంది ఎందుకంటే టూ ఎఫ్ మైనస్ ఎఫ్ నెట్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి దిస్ వన్ మైనస్ దిస్ వన్ టోటల్గా ఆ బాడీ మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ టూ ఎఫ్ మైనస్ ఎఫ్ అది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మూమెంటమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ రేట్ అంటే మీరు టైం అని అర్థం చేసుకోవాలి 
m into v that is equals to m akkada constant kabatti m byte this equals to m into dv by dt that is equals to dv by dt and time we already in Japan into the acceleration therefore force is equals to mass into acceleration net force f net మీకు దేని నుండి ఈ ఈ ఫార్ములా డెరివ్ అయ్యింది ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ అనే ఫార్ములా డెరివ్ అవుతుంది సో నూట సెకండ్ లో అంటే ఏం చెప్తుంది ఫోర్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డి బై డిటి ఆఫ్ ఎంవి ఎంవి అంటే మొమెంటం సో మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ కి మీకు నెట్ ఫోర్స్ అనేది ఈక్వల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ లా వచ్చేసి న్యూటన్స్ థర్డ్ లా న్యూటన్స్ థర్డ్ లో ఏం చెప్తుంది ఫర్ ఎవ్రీ యాక్షన్ దర్ ఇస్ అన్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ ఇది అందరికీ బాగా తెలిసే ఉంటుంది ఫర్ ఎవ్రీ యాక్షన్ దేర్ ఈస్ అండ్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ దీనికి సింపుల్గా మీకు అర్థమే భాషలో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మీ ఫ్రెండ్ని మీరు స్లాప్ చేశారనుకుందాం మీ హ్యాండ్తో తన చీక్ మీద స్లాప్ చేశారనుకుందాం సో మీకు కూడా సెన్సేషన్ కలుగుతుంది ఎవరన్నా కొట్టినప్పుడు తన అటు సైడ్ ఉన్న వాళ్ళకి దెబ్బ తగులుతుంది మీకు కూడా చేతికి లైక్ మండుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది దేనివల్ల బికాస్ ఆఫ్ న్యూటన్స్ థర్డ్లా మీరు తన చెంప మీద కొట్టారు అదొక యాక్షన్ దానికి ఆపోజిట్ రియాక్షన్ ఏంటి తన చెంప కూడా మిమ్మల్ని కొట్టింది ఇది యాక్చువల్గా నవ్వ నవ్వే విషయం కాదు ఇది న్యూటన్స్ థర్డ్లో మీరు ఎంత ఫోర్స్ అయితే తన చీక్ మీద అప్లై చేశారో తన చీక్ కూడా మీ మీద అంతే రియాక్షన్ అప్లై చేస్తుంది సో దానివల్ల మీకు ఆ సెన్సేషన్ వస్తుంది సో దీన్నే మనం ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ అంటాం ఇది న్యూటన్స్ థర్డ్లో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జై హింద్ జై భారత్